بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات تلك السورة العظيمة التي حوت أشرات الآداب أشرات الأخلاق الأخلاق القرآنية الكفيلة بإرساء أسرة وتأسيس أسرة مسلمة صافية نقية أفراد على قدر كبير من الأخلاق والتحمل والإرادة القوية الصلبة أولئك الأفراد وتلك الأسر هي القادرة على تأسيس وتكوين مجتمع صحيح مجتمع قوي قوي بأفراده قوي بعلاقاته قوي بطبيعة العلاقات التي تربط بين الأفراد يقول الله سبحانه وتعالى في جملة من الأخلاق يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقفتنا اليوم مع قوله عز وجل والخطاب موجه للمؤمنين الذين تمكن ورسخ الإيمان في قلوبهم ذاك الخطاب النداء المحبب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم والاجتناب أبلغ من الترك الاجتناب كل معاني الابتعاد أن تجعل بينك وبين ذلك الفعل وبين ذلك العمل مسافة طويلة بعيدة حواجز موانع والظن كما نعلم جميعا هو أمر يتحصل نتيجة لدلائل وأمارات معينة وتلك الدلائل والأمارات إذا زادت وقويت الأدلة أصبح ذلك الظن علما ولذلك ربي سبحانه وتعالى استعمل في كتابه كلمة يظنون كثيرا استعملها في معرض المدح فقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون وذلك ظن بلغ درجة اليقين أي استقر ذلك العلم بلقاء الله سبحانه وتعالى في قلوبهم ونفوسهم حتى بات يقينا ولكنه يستعمله كذلك بمعنى التوهم حين لا يكون هناك أمارات ولا دلائل ولا وقائع بتشير إلى ذلك العلم ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال عن الكفار إن يظنون إلا ظن توهم عدم يقين تخبط ثم في هذه الآية العظيمة نهانا عن ذلك الخلق حين قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وللأسف الشديد ما نجده ونراه في أسرنا وفي حياتنا كأفراد أننا غلبنا في كثير من العلاقات البين الإنسانية بيننا جانب الظن الظن المتحصل على التوهم ليس هناك أمارات ليس هناك مؤشرات ليس هناك دلائل ولكننا نظن ظنا والأدهى والأمر أننا نبني تلك الظنون ونؤكدها ونرسخها في علاقاتنا الإنسانية بناء على أقوال بناء على نقل قول عن فلان عن فلان عن فلان سمعت فلانا قال عن فلان كذا وبدأنا نتناقل ذلك وبدأت تترسخ في نفوسنا تلك النقول وتلك الأقوال التي لا تغني في نهاية الأمر عن الحق شيئا فالظن لا يغني من الحق شيئا الحق الناصع الحق المبني على دلائل حقيقية وليست على شكوك ولا على أوهام ومما زاد من الأمر سوءا في حياتنا الاجتماعية وحتى في حياة العمل وحتى في الحياة الأسرية علاقات علاقات هدمت أسر خربت بالفعل أصدقاء تفرقوا 
علاقات فككت فيما بينها فكيف للتعاون أن يجد سبيلا أو يشق طريقا إلى حياتنا العملية حين يغلب عليها الظن مما زاد الأمر سوءا أننا فعلا قد بدأنا نتناقل تلك الظنون نتناقل تلك الأوهام أنا أظن في نفسي عن فلان أنه قد فعل كذا أو قال كذا أو حصل كذا لا أكتفي بمجرد الظن وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأمتثل لذلك الأمر الإلهي الصريح اجتنبوا كثيرا من الظن ولكني أقوم بنقل ظني الظن السيء بطبيعة الحال وليس ظنا حسنا فما يغلب على الظنون في حياتنا الاجتماعية اليوم الظنون السيئة فأقوم بنقل ما ظننت المبني على الجهل إلى آخر ثم آخر ثم آخر فتكون الشائعات فيكون تخريب وهدم العلاقات البشرية وإصدار الأحكام المسبقة بدون دلائل وبدون أمارات في كل تلك الأجواء الأجواء المحمومة ما عاد يصفو صديق لصديقه ولا عادت تصفو أسرة فيما بين أفرادها ولا عاد القريب قريبا بل صار بعيدا نتيجة لمجموعة من الشكوك والأوهام والظنون تحطمت سلسلة العلاقات العلاقات التي غلب عليها الشك والحيرة والتخبط والنميمة والغيب ولذلك ربي سبحانه في نفس الآية العظيمة في سورة الحجرات بعد أن ذكر الظن قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ووضعها بأبشع صورة ممكنة لماذا؟ لأن الظن الظن السيء لأن توهم أفكار وتصورات عن علاقات وعن أشخاص سيؤدي بنا حتما إلى التجسس إلى تتبع العورات ولا نكتفي بذلك ولكننا سنقع قطعا في دائرة أبشع وأفضع من ذلك ألا وهي الغيبة تناقل الكلام التحدث عن الآخرين بما لا ينبغي أن يكون وكل ذلك مبنيا على ظن سيء بطبيعة الحال ستوغر الصدور ويبدأ الحقد يجد عشرات الطرق والوسائل إلينا وتتهاوى تلك المحبة النقية الصافية وتزداد الشكوك والأوهام والظنون وأن لمجتمع وقع بين أفراده كل ذلك من الأمراض الخطيرة أن له أن يتعاون أن له أن يقوم بفعل الخير أن له أن ينشر محبة أو ينشد سلاما أن العلاقات الإنسانية أن تقوى بيننا وقد أحطناها بسلسلة شائكة من الظنون والأوهام أن لنا ولذلك تأملوا معي في الآية التي قبل النهي عن عن قضية الظن السيء فيها يقول الله عز وجل في ختامها بعد أن يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا رب سبحانه وتعالى هو الشهيد هو الرقيب على ما في نفوسنا على ما في قلوبنا على ما في خواطرنا ما يجول في خواطرنا من ظنون أو شكوك أو أفكار عن الآخرين المؤمن التقي النقي الذي يريد القرآن صناعته مؤمن لا يروح ويجيء بالظنون لا يبني طبيعة العلاقات مع الناس على ظنون وأوهام دخلت فيها عشرات الوساوس والتخبطات وربما من يبشي بالسوء والنميم بين الناس هذا ظلم والظلم لا يأتي بخير لا على صاحبه ولا على من حوله من هنا نأتي إلى سلسلة العلاقات فيما بيننا في الأسرة وفي المجتمع وفي العمل وفي كل المجالات لنجد أن من أخطر الأمراض التي قد فعلا وجدت سبيلا وطريقا لها هو الظن ولذلك جاء ذاك النداء العظيم 
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم والبعد عن الظن ليس أبدا من قبيل الجهل أو الغباوة أو الحمق أو عدم المعرفة والخبرة صفاء النفس نقاء السريرة البعد عن الشك والظنون بالآخرين إنما هو من شيم المؤمنين الصادقين المتيقنين بأن الله سبحانه خير حافظ وخير شاهد وهو سبحانه الذي أمر بذلك وهو أولى بالحفظ والرعاية لقلوبنا ولحياتنا حين نطبق تلك الأخلاقيات على أنفسنا نلقاكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته